Bueno, hablemos ahora de la, del plan de reforestación que quieren instaurar en Escocia. Esto debido a los problemas que tuvieron después de la deforestación que se hizo en el país y por eso los activistas de la reforma agraria desafiaron las afirmaciones de que Escocia tiene que depender de los multimillonarios que gastan hasta 2.000 millones de libras esterlinas en nuevos bosques y en turberas para rescatar al país de la crisis climática. ¿no? Esto ha traído diferentes consecuencias para la flora, para la fauna también, pero por las inundaciones incluso y por el cambio climático. Un análisis de Community Land Scotland acusa a Nature Scott, la agencia de conservación, de utilizar cifras crudas y sin fundamento para pedir un gran aumento de la financiación privada para reforestar las tierras altas. Y la ministra de Los Verdes y también este, este, esta empresa acusaron en marzo que habían firmado un acuerdo con financistas privados para obtener este monto, hasta 2.000 millones de libras esterlinas en préstamos durante la próxima década, con el objetivo de ayudar a financiar la expansión de nuevos bosques y la restauración de turberas también. Argumentaron que la inversión podría plantar aproximadamente 185.000 hectáreas de bosques, esto para almacenar a alrededor de 28 millones de toneladas de dióxido de carbono durante los próximos 30 años aproximadamente, es una cifra equivalente a la mitad de las emisiones anuales de Escocia y las cifras de, de finanzas verdes de Nature Scott se basan en estimaciones publicadas en el año 2021, en octubre del año 2021, por el Green Finance Institute, un grupo de expertos con sede en Londres, de que el Reino Unido enfrenta una brecha de finanzas verdes de entre 44.000 y 97.000 millones de libras esterlinas en todas las inversiones en naturaleza en general durante la próxima década si tiene la intención de llegar a las emisiones cero neto para el año 2050.